Spoštovani in vsi prisotni državni zboru, pozdravljajo. Moje ime je Simon Gribac in sem ponosen slovenec. Nedolgo nazaj pa sem ostal tudi ponosen kanača. Ej! Gre na že od spet tri skušek, ki sem tudi bil v zadnjih 20 letih in v Dokanadu, mi je v veliko čas, da je spodobanj upravljen državni zbor s priložnostjo, da spodobim na temu diaspore, vladine, in priložnosti, ki še niso izgledene, temeč imajo veliko možnosti za razvoj. In na to temo se začne moja prezentacija. V zadnjih stoletjih je slovenski narod uživel več različnih vladov in sredjevanja in ustvarjenja tega sporečnih skupnosti. Osredotočil bi se eno prvo, drugo in tretjo generacijo slovenskih izseljecev na našo izseljensko vladino, ki še bi predvsem v večjih od vanjih zadišči Kanade, Združenih držav Amerike, Ostralije in Argentine. Nekaj bi da se odpomnim, je dejstvo, da so člani naše izseljenske mladine v več primeri priznani kot kulturni, športni, intelektualni in ekonomski lideri. Nekaj primero. Jure Leskovec je eden glavno priznani profesorje v socialnih medijo v Združenih državah in poučujenja Univerze Stanford, Anžel Kompita je kot prvi slovenec osvojil Stanley Oboka v NHL hockey, producenta in DJ-a v Roštunek in Valentino Kanziani sta izredno priznana artista v svetu elektronske glasbe in Slovenijo konstantno zastopata na predvitvah v celem svetu. Po drugi strani pa se me pripadni druge in tretje generacije slovenske skupnosti v Kanadi podajajo naslednje vprašanje. Kako naj izvržujemo dialog med tem, kar ne bi bilo sredovano v srednji generaciji naših staršev in svetom, kot je zdaj? Stara predvima pravi, kako ohraniti toliko priženjenja za vsako ceno? No, predvima pa pravi sredeče, kaj se zgodi, ko mladina, ki je zrasta na tradiciji polke, sedaj spolno žico vrema rock, metal, hip-hop, techno, dubstep in tako naprej? Pomembno je, da obdržimo našo planino v dejastori v stiku z živo kulturo v Sloveniji, ki se konstantno spremenja in razvija skupaj s vojnimi trenimi. Razviti moramo strategije z delovanjem v novih medijih in socialnih omrežnih, kar je poceni in učinkovit način za dosego tako imenovane izgubljene druge in tretje generacije slovenske dejastore. Primer dobre prakse, ki leda Toronto ima izredno zanimiv program, pred katerega se prespektivne mlade gledovske študente pride v Izrael, kjer se seznanja z zanih in vrstnike najbolj zanimivimi in potencijalno osnovno uporabnim prijavnostim državi. Razmonjo delih naučnih film, upravljateljni mobilni telekomunikaciji, medijske tiše, kapitalske vladatelji, različne scene sobotne umetnosti, Hkrati pa so vključili v intenzivni izobraževalni program na področju novih vidnje. Mladina, tako povek osebne seznanitve z izredstvo kreativno družbo, dobi vzvode in ideje tako za lastno angažiranje v njej, kot tudi za promocijo letela v zve. Hkrati pa se kreti tudi za vest o pripadnosti in ponostanju. Novi mediji, trenutno predvsem socialno obežja, so izredno efektiven način zaštivne informacij in interaktivno aktiviranje civilne publike, to, kot je vaša mladina v Dejaskovi. Platforme za angažiranje in sistemi za nadajevanje najbolj dejavnih in vplivnih mladih online liderjev, kot na primer Tuzri.com, so na voljo, potrebni pa je le za nimarljiv uložek za dosego še večega efekta v primerjavi z klasični mediji. In na koncu prve delo moje predstavite, bi vas rad še enkrat prosil, da razmislite o naših mladih ljudeh kot našem temeljem resursu. Tudi, če so razvijeni vrednini, jih moramo imeti v zavesti kot del našega sprošnjega in nacionalnega interesa. Sedaj bom rad povedal nekaj stvari o pomenem jezika. Večkrat tako slišimo, da se z izgubu jezika kultura začne zmeševati in če ne bi celo izgubljati. Da naša slovenska mladina v dijaskoli se je od Slovenščine vedno bolj premika k ostanjim nadnarodnim jezikom, kjer mnogi vidijo Slovenščina samo kot jezik, ki jo govorijo ali so ga nekoč govorili do manjih ljudi staršnjih. 
V rameni se je izgovna situacija razlikuje od države do države, kjer se živijo slovenski sedenci. Na primer je interes za slovenski jezik in kulturo, ki lahko kot nekot večji ali manjši vedne državo. In to treba vzeti na znanje, ko se razvejajo strategije, ki so potrebne za razvoj jezikovnih ciljev na predvino. Med tem, ko se z globalizacijo zmanjšuje znanje matičnega jezika na tišnjani slovenskih in sedenskih in zamejskih skupnosti, moramo najti načine, kako narediti metode kulturnega in jezikovnega učenja bolj privlačne za mlade po svetu. Na primer, pomembna alternativa ali dodate v sledečim jezikovnim tečajem ali šolam slovenskega jezika v prekomorskih državah je integracija priložnosti za sodelovanje slovenskimi podjetji, kar je eden od fundamentalnih dejavnikov, preko katerih lahko bolje angažiramo slovensko danijo v svetu. Premeni dobri praks. Preko svojega dosedanjega dela na postaji TLM, Tele Latino, ter prav tako različni programov v ljudovski in ostali skupnosti, se je za zelo uspešnje razkazal sistem mednarodnih pripravništv. Na tak način pride Latinsko američko Latino v Kanado ali Ljudovska Latina v Izrael, kjer se ob opravljenih pripravništv leta odkučuje v učenje angliškega ali hebrejskega jezika. To vrstni program, poleg ultimativne operativnosti v lokalnem jeziku, večkaj prezentirajo tudi v tem, da se ta nadina potem ustvari kontakte in okolje, ki daje možnost nadaljnega življenja v državi ali nadalje v spostavljanju poslovnih projektov med državama. Na tak način bi lahko tudi v Sloveniji uvedli Work, Live and Learn priložnosti za našo mladino iz diaspore s kombinacijo pripravništev in jezikovnih tečajev. Od zaključku bilo je dela moje prezentacije o jeziku kot ključni kulturni točki ter o kulturni razmedljivosti pa bom spregovoril o pomenu priložnosti in pobud na gospodarskem poču. Vse vemo, da je denar in zvod vseh razla. Vendar je ta že od barbarovskih časov postala nomenost. Osnovno sredstvo in v večini človeških transakcij, poslovnih, neposlovnih, vseh in tudi. Glede na to, moramo resno razmisliti o uporabi ekonomske in kulturne diplomacije kot povezave do naših amnosadov in Slovenijo svetu, pripadnikov naše diaspore. Predlajo bi, da premislimo nove, v Sloveniji bazirane poslovne priložnosti kot pogledni faktor privlačnosti za našo izsednjsko mladino. Ne tudi na to, ali poslovne inicijative temeljijo na kulturnih, tehnoloških, socialnih, finančnih, inženirskih ali drugih prezadevanjih. V končni fazi vedno pridemo do trgovine, gospodarstva in ekonomije, ali kako bi rekli moj drugi drženji, good business for all involved. Kot specifični primer za nadalje razvoj in udejanjanje te medsebojno povezanje vizije v dejaskore, kulture, jezika in priložnosti, predlagam, da resno razmislimo o možnosti kreiranja organalnih, državnih in mednarodnih inkubatorjev osnovne inicijative v partnerstvu med državnim in našim mednarodno uspešnim privatnim sektorjem, kot na primer Gorenje, Ena, Trimo, Dada, Lavkarka in tako naprej. Primer dobre pravce. Naša besednostka nadjeva moramo preangažirati skozi upetost v jezik in kulturo, ampak kako narediti, da se stvar obdrži in ne zatrona v pozadu, skozi ekonomsko osnovne priložnosti. Predlagam se s tem pripravništev in začasnih delovnih priložnosti za slovensko in sedensko nadjeva. Učenje jezika in poslovno zaposlitvenih možnosti za slovence iz diaspore, šestmesečnih in enoletnih work and study program ko je nastavitev procesov razvoja poslovnih inicijativ, ko je nastavljene birokratske procedure, posebno dalšni status, strateške in investicijske strategije v partnem stvornem, privatnim in javnim sektorjem za dan ne. In za konec, kot je ne bom zapisal, menčni politik William Janus Bryan, v soda ni stvarna ključja, je stvar izbire. To ni stvar, ki bi jo čakal. To je stvar, ki jo je treba doseči. Dosiži moj dobrejši čas. Dosiži mojo. Zdaj. Hvala.